அனைவருக்கும் வணக்கம் நான் உங்கள் வசந்தன் இந்த வார காணொலியில் நம்ம பார்க்க போகிற தலைப்பு இந்த மத நிறுவனங்கள் மதம் சார்ந்த அமைப்புகள் குழந்தைகள் மத்தியில் தங்களோட மத கருத்துக்களை மத சிந்தனைகளை தூண்ட பரப்ப பல உதவிகளை குழந்தைகளுக்கு செய்கிறாங்க இப்போ இதே மாதிரி அறிவியல் கருத்துக்களை அறிவியல் சார் சிந்தனைகளை குழந்தைகள் மத்தியில் பரப்ப அறிவியல் நிறுவனங்கள் என்னென்ன உதவிகளை குழந்தைகளுக்கு செய்கிறாங்க அப்படிங்கிறத பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் ஒருவேளை உங்களுடைய குழந்தை அறிவியலில் மிக ஆர்வமாக இருந்தாங்க அப்படின்னா நிச்சயமாக இந்த காணொலி உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருக்கும் நீங்கள் திருமணம் ஆகாதவராக இருந்தீங்க அப்படின்னா தயவுசெய்து திருமணமான உங்கள் உறவினர்களுக்கோ இல்லை நண்பர்களுக்கோ இந்த காணொலியை ஷேர் பண்ணுங்கள் அனைவருக்கும் பயனுள்ளதாக இருக்கும் வாங்க காணொலிக்குள்ளே செல்வோம் சயின்ஸ் ஒலிம்பியாட் ஃபவுண்டேஷன் அப்படிங்கிற ஒரு தன்னார்வ தொண்டு நிறுவனம்தான் இந்த இந்தியா முழுக்க ஒலிம்பியாட் அப்படிங்கிற இந்த அறிவியல் போட்டிகளை நடத்துது அறிவியல் அப்படின்னு எடுத்துட்டாலே இதில் அறிவியலின் உட்பிரிவுகளான இயற்பியல் வேதியியல் உயிரியல் ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி பயாலஜி அப்படின்னு தனித்தனியாக பிரித்து அந்த தனித்தனியான அறிவியல் பிரிவுகளுக்கும் இவங்க போட்டிகள் நடத்துகிறாங்க இப்போ இது போக அறிவியல் அல்லாத ஜென்ரல் நாலேஜ் பொது அறிவு கணிதம் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் போன்ற துறைகள்லையும் இவங்க இந்த ஒலிம்பியாட் போட்டிகளை நடத்துகிறாங்க இதில் வந்து அந்த பள்ளி அளவில் ஜெயிக்கிற குழந்தைங்க பிறகு மாவட்ட அளவில் போட்டி வைப்பாங்க தேர்வு போட்டிகள் பிறகு அந்த மாவட்ட அளவில் ஜெயிக்கிற குழந்தைகளுக்கு மாநில அளவில் போட்டி வைப்பாங்க அப்புறம் மாநில அளவில் ஜெயிக்கிற குழந்தைகளுக்கு வந்து தேச அளவில் போட்டி வைப்பாங்க அதுக்கப்புறம் இன்டர்நேஷ்னல் லெவல் சர்வதேச போட்டிகளில் குழந்தைகளை பங்கு பெறுறதுக்கான வாய்ப்புகளையும் இந்த ஒலிம்பியட் சங்கம் உருவாக்கி தருதுங்க தேசிய அளவில் பங்கு பெற்று ஜெயிக்கிற குழந்தைகளுக்கு வந்து முதல் பரிசாக ஐம்பதாயிரம் ரூபா வரைக்கும் தராங்க அதுபோக பல சலுகைகள் இந்த குழந்தைங்க அனுபவிக்கலாம் ஒன்றாவது வகுப்பிலிருந்து பன்னிரெண்டாம் வகுப்பு வரைக்கும் இந்த தேர்வுகளில் இந்த போட்டிகளில் பங்கு பெறலாம் இது வந்து தனி மாணவனாக போட்டியில் பங்கு பெற முடியாது அந்தந்த பள்ளி தான் இந்த தேர்வு போட்டிகளை நடத்தணும் எஸ்ஓஎஃப் அவங்க ரெஜிஸ்டர் பண்ணுறது மூலமாக இது அந்த பள்ளிகள் வந்து எஸ்ஓஃபில் ரெஜிஸ்டர் பண்ணுறதுக்கு வந்து இலவசந்தான் அப்படி அதனால் அரசு அங்க பள்ளிகள் கூட இந்த எஸ்ஓஎஃப் நிறுவனத்தோட ரெஜிஸ்டர் பண்ணிக்கலாம் இந்த போட்டிகளில் பங்கு பெற்று ஜெயிக்கிற குழந்தைகளுக்கு இந்திய அளவில் மட்டும் இல்லை சர்வதேச அளவில் சன் லேபை போய் விசிட் பண்ணலாம் அதே போல் நாசா உள்ளே போய் விசிட் பண்ணலாம் இது போன்ற பல சலுகைகளை அந்த குழந்தைகளுக்கு இந்த எஸ்ஓஎஃப் ஃபவுண்டேஷன் ஏற்படுத்தி கொடுக்குறாங்க இதெல்லாம் ரொம்ப கோடீஸ்வர வீட்டு குழந்தைங்க தான் பங்கு பெற முடியும் அப்படிங்கிறதெல்லாம் கிடையாது அறிவியலில் ஆர்வம் இருந்தால் போதும் மேலும் இந்த சர்வதேச போட்டிகளில் பங்கு பெறதுக்கெல்லாம் ட்ரைனிங் இந்திய மத்திய அரசு நிறுவனமான ஹோமி பாபா சென்டர் ஃபார் சயின்ஸ் எஜுகேஷன் அந்த நிறுவனத்தை சார்ந்த ப்ரொஃபஸர்ஸே குழந்தைகளை ட்ரைனிங் கொடுக்குற கொடுப்பாங்க இலவசமாக என்னுடைய ஆசை என்னென்னா இந்த அரசாங்க பள்ளிகளில் படிக்கிற குழந்தைகளும் இது போன்ற போட்டிகளில் பங்கு பெறணும் அந்த குழந்தைகளுக்கும் இது போன்ற பயிற்சிகள் இது போன்ற போட்டிகள் பற்றியெல்லாம் சொல்லிக் கொடுத்து அவங்கள ஊக்குவிக்கப்படுத்தணும் அப்படிங்கிறது தான் என்னுடைய ஆர்வம் உங்களுக்கு தெரிஞ்ச த அரசாங்க பள்ளி ஆசிரியர்களோ தலைமை ஆசிரியர்கள் இருந்தாங்களோ தயவுசெய்து இந்த வீடியோவை ஷேர் பண்ணி இந்த ஒலிம்பியட் ஆர்கனைசேஷனில் ரெஜிஸ்டர் பண்ண சொல்லுங்கள் நான் ஒரு செய்தியில் படித்தேன் ஹைதராபாத் அரசாங்க பள்ளி பிள்ளைகள் இந்த ஒலிம்பியட் போட்டிகளில் பங்கு பெற்று அது பரிசுகள் வென்றிருக்கிறாங்க அப்படின்னு அப்போது ஆந்திரா தெலுங்கானா மாநிலங்களை சார்ந்த பிள்ளைகள்லாம் பங்கு பெறும் பொழுது நம்ம தமிழ் மாவட்ட அரசாங்க பள்ளி மா கொ குழந்தைகளுக்கு எவ்வளோ பேருக்கு இந்த போட்டிகள் தெரியும் எத்தனை அரசாங்க தலைமை ஆசிரியர்களுக்கு இந்த போட்டிகள் பற்றி தெரியும் அப்படிங்கிறது எனக்கு ஒரு கேள்விக்குறியாகவே இருக்குது தயவுசெய்து நீங்கள் இந்த வீடியோவை பரப்பி ஒரு விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்துங்க அடுத்து அறிவியலில் ஆர்வம் உள்ள குழந்தைகளுக்கு அவங்களுடைய எதிர்கால உயர்கல்வியை வந்து அரசாங்கம் பல உதவிகளை செய்து கேவிபிஒய் அப்படிங்கிற ஒரு திட்டத்தின் மூலமாக இப்போ இது வந்து இது இதோடைய முழு பேர் வந்து எனக்கு வாயிலே நுழையலை அது ஹிந்திலேயும் சமஸ்கிருதத்துலேயும் இருக்குது அரசாங்கம் இந்த மாதிரி நல்ல திட்டங்களை அறிவிக்கும் பொழுது அதை ஆங்கிலத்துலேயும் அறிவிக்கலாம் அப்படிங்கிறது என்னுடைய கருத்து எனிவே இப்போது இந்த திட்டத்தின் மூலமாக அந்த குழந்தையினுடைய உயர்கல்வி படிக்கும் பொழுது அவர்களுக்கு ஊக்கத்தொகை ப்ளஸ் பல சலுகைகளை அரசாங்கம் செஞ்சு தருது அது என்னென்னு பார்ப்போம் அப்போ இந்த திட்டத்தை வந்து முழுக்க முழுக்க அமல்படுத்துறது வந்து இந்தியன் இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் சயின்ஸ் பெங்களூரில் உள்ள இந்த நிறுவனம்தான் இப்போ இந்த நிறுவனம்தான் இந்த திட்டத்துக்குள்ளே குழந்தைங்க வரணும் அப்படின்னா அதுக்கான தேர்வுகள் அப்போ விதிமுறைகள் இது எல்லாமே இவங்க தான் வைக்கிறாங்க இந்த திட்டம் பதினோராம் வகுப்பு குழந்தைகள் பன்னிரெண்டாம் வகுப்பு குழந்தைகள் அப்புறம் கா கல்லூரியில்
இப்போ பதினோராம் வகுப்பு படிக்கிற குழந்தைங்க வந்து இந்த ஆட்டிடியூட் டெஸ்ட் இந்த இந்தியன் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் சயின்ஸ் வைக்கிற அந்த கேவிபிஒய் திட்டத்துக்கான தேர்வு பங்கு பெறணும் அப்படின்னா அவங்களுடைய பத்தாம் வகுப்பு பொது தேர்வில் குறைஞ்சது எழுபத்தஞ்சு சதவீதமாவது ஜென்ரல் கேட்டகரி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து பங்கு பெற்று சயின்ஸ் சப்ஜெக்டில் எழுபத்தஞ்சு சதவீதமாவது வாங்கியிருக்கணும் அதே மாதிரி டுவெல்த்தில் அவங்க சிக்ஸ்டி பர்சன்டேஜாவது சயின்ஸ் சப்ஜெக்டில் வாங்கணும் இப்போ இது இருந்தால் தான் அவங்க வந்து இந்த ஃபெலோஷிப்புக்கு எலிஜிபிள் இந்த பொது தேர்வில் இந்த எலிஜிபிலிட்டி அவங்க தாண்ட பிறகு ஆட்டிடியூட் டெஸ்ட் அது யூஸ்வலாக நவம்பர் மந்த்தில் வரும் அந்த நவம்பர் மாதம் அவங்களுக்கான அந்த தேர்வுகளை பங் பங்கு பெறணும் அதுக்கப்புறம் தேர்வுகள் முடிஞ்ச பிறகு அந்த தேர்வில் நல்ல மதிப்பெண்கள் எடுத்த மாணவர்களை கூப்பிட்டு ஒரு இன்டர்வியூ ஒன்று வைப்பாங்க இப்போ அந்த இன்டர்வியூவில் வந்து இந்தியாவில் உள்ள பிரபல விஞ்ஞானிகள் எல்லாமே பங்கு பெறுவாங்க இப்போது எந்த அளவுக்கு குழந்தைக்கு அறிவியலில் ஆர்வம் இருக்குது அப்படிங்கிறத ஆய்வு செஞ்சுட்டு அதுக்கப்புறம் அதிகமாக ஆர்வம் உள்ள குழந்தைகள் நல்ல அறிவியல் ஆழமாக படித்த குழந்தைகள் அவங்களுக்கு இந்த ஃபெலோஷிப் அவார்டை தருவாங்க இந்த ஃபெலோஷிப் வாங்கின குழந்தைங்க அவங்க உயர்கல்வியில் ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி பாட்னி ஜுவாலஜி நியூரோ பயாலஜி அப்படி இப்படின்னு ஜெனட்டிக்ஸ் இப்படி பல துறைகளை கொடுத்துருக்காங்க அறிவியல் துறைகளில் இதில் அவங்க டிகிரி படிக்கும்பொழுது அவங்களுக்கு மாதம் ஐந்தாயிரம் ரூபாய் ஊக்கத்தொகை கிடைக்கும் அது போக வருடா வருடாந்திர தொகையாக ஒரு அமௌண்ட் கிடைக்கும் இது இல்லாமல் இவங்களுக்கு ஒவ்வொரு விடுமுறை நாட்கள்லேயும் சம்மர் டைமில் பல ப்ராஜெக்ட்ஸ்கள் அறிவியல் துறை சார்ந்த பல ஆய்வுகளை செய்கிறதுக்கு அழைப்பு விடுப்பாங்க இப்போ இந்த குழந்தைங்க போய் அதை பங்கு பெறலாம் அந்த ஒரு ஆய்வாளராக போய் பங்கு பெறலாம் இதெல்லாமே வந்து நாளைக்கு அவங்க பிற்காலத்தில் வேலை தேடும்போது அவங்களுக்கு இது ரொம்ப பயன் உள்ளதாக அமையும் அது மட்டும் இல்லாமல் இவங்களுக்கு நாளைக்கு அரசாங்க பதவிகள்லேயே முன்னுரிமை தருவாங்க இவங்க படிக்கும் பொழுதும் ஆய்வு செய்யும் பொழுதும் இவங்க இந்திய அரசாங்கத்தினுடைய ஆய்வகங்கள் பிறகு நூலகங்கள் இதில் எல்லாமே வந்து சிறப்பு அனுமதி இவங்களுக்கு விசேஷமாக தரப்படும் இப்படி பல சலுகைகள் இவங்க அனுபவிக்கலாம் இப்படி இந்திய நாட்டில் குழந்தைகள் மத்தியில் அறிவியல் சிந்தனைகளை தூண்ட பரப்ப இவ்வளவு நல்ல திட்டங்கள் இருக்குது இப்போது இதில் உங்களுக்கு ஏதாவது கேள்வி சந்தேகங்கள் இருந்தால் தயவுசெய்து கமெண்ட் பாக்ஸில் தெரிவிங்க பலருக்கு இந்த வீடியோ ஷேர் பண்ணுங்கள் ஒரு விழிப்புணர்வாகவும் அமையும் இது போக உங்களுக்கும் பல விஷயங்கள் தெரிஞ்சிருக்கலாம் அப்படி இருந்ததுன்னா தயவுசெய்து கமெண்ட் பாக்ஸில் தெரிவிங்க நிறைய பேர் என்னுடைய வீடியோ பார்க்குறவங்க நிச்சயமாக அந்த கமெண்ட்டுகளை பார்க்கும் பொழுதும் இந்த திட்டங்களை தெரிஞ்சு கொள்வாங்க மிக்க நன்றி அடுத்த வாரம் வேறு ஒரு தலைப்பில் உங்களை நான் சந்திக்கிறேன் அதுவரை விடைபெறுகிறேன் வசந்தன் நன்றி